ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎದೆಗಳು ಹುಬ್ಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟೆಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಚಂದ್ರಯಾನಿನ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಲೋಡನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಮೇರಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಡನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಲವಾರು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿವೆ ಇಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡಿಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಈ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ವಿ ತ್ರೀ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇದ್ರ ತೂಕ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಟನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಟನ್ ಭಾರನ ಈ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ದಾಟಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಯ್ಯಿದೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಹತ್ರ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟ ಬಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೋಟೋಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ ಎಮ್ ವಿ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೈರ್ ಆಗೋದು ಇದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಎ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಥ್ರಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಲು ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಆ ಪೇಲೋಡ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾ ನಮಗೆ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ವಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮೊದಲನೇದು ಸಾಲಿಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ತೂಕ ಇರೋದು ಐನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಟನ್ ತೂಕ ಇದು ಇಷ್ಟು ಟನ್ ತೂಕ ಇರೋದು ಲೋಡ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ತೂಕನ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೇ
ಅದು ಲೂನಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೂನಾರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವಿರೋದು ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಲೂನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮೀರಿ ನಾವು ಲೂನಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತೀವಿ ಮೂನಿನ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಮೂನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಫೇಸು ಈ ಮೂರು ಫೇಸ್ ಆಗೋದು ಮುಗಿಯೋದು ಶ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಮೂರನೇ ಫೇಸು ಮುಗೀತದೆ ಸೊ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮೂರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಲೋಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಆ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಸಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಹೌದು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಫೇಸು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ರೋವರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಿಕ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ರೋವರ್ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದುವರೆಗೂ ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ದೇಶಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿವೆ ಅವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಭಾರತ ಇದು ಈ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರೋದು ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಏನು ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂತು ಭರ್ಜರಿ ಸೈಕ್ಲೋನು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಾಯೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಇಮೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದರಿಂದ ಒರಿಸ್ಸಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು ಥ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಜಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕರೆದು ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೈನಾ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೌ
ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಲಾಂಚ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿಂದ ಪಡಿಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಚ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ನಕ್ತಿಂಗ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಏನು ಈ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನದ ಜೀವನ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮಿಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ತರಲ